প্রিয় ছাত্ররা লকডাউনের পর্বে সারা পশ্চিমবঙ্গ কেন সমগ্র বিশ্ব স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চিন্তা চিন্তন থেকে কিছুটা পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অন্য যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার একেবারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে নিউ হরাইজন একাডেমি তাদের মধ্যে অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলার প্রথম ক্লাস করার জন্য নিউ হরাইজন একাডেমির তরফ থেকে চ্যানেলে ছাত্রদের স্বাগতম জানালাম দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা যারা ইলেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদের নির্ধারিত সিলেবাস অনুপাতে যারা পড়াশুনো করবে বলে তোমরা জানো তোমাদের জন্য বাংলার যে শ্রেণী পঠন করার জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা থাকে সেখানে তোমরা জানো ইতিমধ্যেই কেউ কেউ সিলেবাস ঘাঁটাঘুটি করেছো তোমাদের এটা নির্দিষ্ট রকমভাবেই তোমাদের জানা আছে যেহেতু বাংলা সাধারণত বই বা পুস্তক যেটা বলতে পারে সেটা হচ্ছে সংসদ একেবারে বিনামূল্যে তোমাদের জন্য বিতরণ করে এইখানে বাইরে থেকে আলাদা করে কেনার খুব একটা বেশি প্রয়োজন নেই তোমরা এর রেফারেন্স বা সহায়িকা পুস্তক বাজার থেকে কিনতে পারো কিন্তু সহায়ক পুস্তকের বাইরে দাঁড়িয়ে যে পুস্তকটা তোমরা নিজেদের ক্লাসে শ্রেণী পঠন দেওয়া হয় সেটা ফ্রি পাও যেহেতু স্কুল বন্ধ সুতরাং সেই টেক্সট বুক অনেকের হাতে পৌঁছায়নি তবে তোমাদের সুবিধার্থে জানিয়ে রেখে দিই তোমরা মনে করলে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নিজস্ব ওয়েবসাইট যেতে পারো সেখানে গেলে কিন্তু একেবারে তোমাদের জন্য এই বইগুলোর কিন্তু পিডিএফ ফাইল তোমাদের জন্য রেডি করা আছে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে পারো করে এই বইপত্র নিজেরা ইতিমধ্যে পড়াশুনো করে নিতে পারো তবু আমরা একেবারে ক্লাস পার্ট দেওয়ার মধ্যে প্রচেষ্টা করব যে তোমাদের হাতে বই না থাকলেও বই না থাকার বিকল্পভাবে কিভাবে পড়াশোনাটা করিয়ে দেওয়া যায় তার একটি প্রচেষ্টা বা চিন্তন তোমাদের সামনে ছড়িয়ে রেখে দিচ্ছি যেহেতু আজ প্রথম ক্লাস বাংলার আমি তোমাদের শিক্ষক ফারুক আহমেদ বিশ্বাস তোমাদের কাছে একটু সিলেবাস সম্পর্কে সাময়িক কিছু ধারণা দিতে চাই এবং সাময়িক ধারণা দেওয়ার পরেই তোমাদের ক্লাসগুলোকে আমরা এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার চেষ্টা করব ক্লাস টুয়েলভে তোমাদের জন্য ক্লাস ইলেভেনে যেমন করে বই ছিল দুটো ক্লাস টুয়েলভেও তোমাদের জন্য দুটি বই থাকবে একটি বই আমি এখানে তোমাদের কাছে দিয়েছি সাহিত্য চর্চা এবং অন্য একটি পুস্তক থাকবে বাংলা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রথম যে পুস্তকটি থাকবে যেটার নাম হচ্ছে সাহিত্য চর্চা সেখানে তিনটে গল্প থাকবে একটির নাম হচ্ছে কে বাঁচায় কে বাঁচে দ্বিতীয়টির নাম হচ্ছে ভারতবর্ষ তৃতীয়টির নাম হচ্ছে ভাত এবং পাঁচটি কবিতা থাকবে প্রথম কবিতা যেটি থাকবে রূপনারায়ণের কুলে দ্বিতীয় কবিতা যেটি থাকবে আমি দেখি তৃতীয় কবিতা শিকার থাকবে চতুর্থ কবিতা মহুয়ার দেশ থাকবে এবং পঞ্চম যে কবিতা এইখানে অবস্থান করে থাকবে সেই কবিতাটির নাম হচ্ছে তোমাদের জন্য শিকার দুটি নাটক থাকবে একটি নাম হচ্ছে শম্ভুমিত্রের বিভাব এবং আরেকটি অজিতেশ বাবুর নাটক নানা রঙের দিন এছাড়া তোমাদের জন্য যেটা আমরা সিলেবাসের মধ্যে নির্ধারিত করা থাকবে সেটি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক কবিতা এবং একটি প্রতিবেশী সাহিত্যের উপরে গল্প থাকবে আন্তর্জাতিক কবিতা ব্রেটল ব্রেক্ট নামক ভদ্রলোকের লেখা যার নাম হচ্ছে পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন এবং অলৌকিক নামক একটি গল্প একটি প্রবন্ধ সংকলন তোমাদের টেক্সট বুকের মধ্যে দেওয়া থাকবে সে প্রবন্ধ সংকলন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আমার বাংলা তার সিলেক্টেড পাঁচখানা তোমাদের প্রবন্ধ পড়তে হবে এটা তোমাদের সাহিত্য চর্চার পার্ট ঠিক তেমনই আরেকটি বই থাকবে যেমন করে তোমরা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছিলে তার নাম হচ্ছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির দুটো পোর্শন একটি হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতি এবং একটি হচ্ছে ভাষা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় থাকবে একটি প্রথম অধ্যায়ের নাম থাকবে সঙ্গীতের ইতিহাস বা গান দ্বিতীয় যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্র তৃতীয় থাকবে চিত্রকলা চতুর্থ থাকবে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা এবং পঞ্চম যেটি থাকবে তার নাম হবে যেটা সেটা নাম হচ্ছে তোমাদের কীড়া ঠিক তেমনই ভাষায় পাঁচটি অধ্যায় থাকবে প্রথম অধ্যায়টি থাকবে ভাষা শ্রেণী বিভাগ এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনা এবং তাছাড়া ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব শব্দার্থ তত্ত্ব এই সমস্ত নানান জিনিস ধ্বনি রূপ শব্দ এই সমস্ত সামগ্রিক কিছু আলাপ আলোচনা থাকবে এবং নির্মিতি একটি অংশ থাকবে দশ নম্বরের যেখানে কোনো চরিত্র কেন্দ্রিক রচনা তোমাদের লিখতে দিতে পারে যেখানে সূত্রের ওপরে ভিত্তি করে তোমাদের লিখতে দিতে পারে তোমরা কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে লিখতে দিতে পারে এবং একটি সার সংকেপ বা সার ভাবনামিত্তিক নিবন্ধ হিসেবে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে ক্লাস করার সময় তোমাদেরকে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তোমাদের কাছে শিখিয়ে থাকবো 
आज के प्रथम क्लस प्रथम क्लस एक विषय मध्य तो आलोकपात करते ही जेहेतु तुम्हारे तीनटे तुम्हारे सिलेक्टेड गल्प आ प्रथम गल्प के बाचाई के बाचे द्वित गल्प भात तृत्य गल्प भारतवर्ष आगामी दूहजार एकुशे जरा उच्च माध्यमिक परीक्षा दीते जाने निश्चित भाव जेने रेखे देवार दरकार के बाचाई के बाचे एक अन्यतम गुरुत्वपूर्ण गल्प हमें आगामी क्लसगुलो तुम्हारे जे भाव भेगे नेब तर एक पूर्व आभास तुम्हारे पहुँचे दीची के बाचाई के बाचे गल्पटी तुम्हारे जो पहुँचे देव पहुँचे दीते गए जो काजटी हमारे प्रथम थको से ही क्षेत्र हे के बाचाई के बाचे गल्पर जिन लेखक अर्थात मानिक बंदोपाध्याय तरह सम्पर्क अल्प विस्तर किस आभास तुम्हारे पहुँचे देव के बाचाई के बाचे नाम की कैन एस कहनी रचनार प्रेक्षापट पूर्वसूत्र तुम्हारे पहुँचे देव एवं कहन सार संक्षेप तुम्हारे पहुँचे देव तर कह मूल भावनार भरे प्रवेश भावनार रूपरेखा के तुम्हारे सामने पर्याचना कर चेषा करब ते चलो देखा जा चलि ना कि बोलो छात्रा के बाचाई के बाचे प्रथम जो गल्पी तुम्हारे जो गल्पटी हमें पढ़ा के बाचाई के बाचे जार लेखक हे बांगला साहित्यर अन्तम विख्यात मानूष जार नाम मानिक बंदोपाध्याय तुम्हारा छोट बेला जरा साहित्य सृजन करो सहित्य नहीं बड़स तुम्हारे बोलते द्विधा नहीं तुम्हारा बड़ बसि रवींद्र केंद्रिक भावनार मध्य आटके आसो छोट बेला से ही भाव बाचानो से भाव भावानो देखो के बाचाई के बाचे हमें बार बार बोले जे भद्रलोक द्वारा भावना लेखा से ही भद्रलोक नाम क्यों मानिक बंदोपाध्याय देखो साहित्य नहीं तुम्हारे क्च करते गए प्रथम दिन एक आवाज दीते जा इंगरेजी साहित्य एक शब्द आज थिंक आउट अफ दक्स हमार जो चिंतन जो भावना शुदुम्र बर मध्य सीमार निजस्व स्केलर मध्य सीम नय तर बहरे दाड़े जो भावनार आभास क्यों तुले धरार जो चेष्टा चिंतन से तुले धरार जो सामयिक प्रचेषा से ही प्रचेषाई क्यों अपने करते हैं सूतरा शुदुम्र निर्दिष्ट बी पढ़े क्यों कहनी के बुझले होना बर बहरे कि सामयिक प्रेक्षापट तर बहरे एक बृहत् कैनभास सेगुलो के संग्रह करते हैं संग्रह कर ही उत्तरे प्रेजेंट करते चलो देखा जा बाचाई के बाचे गल्पर नाम लेखक मानिक बंदोपाध्याय के मानिक बंदोपाध्याय उन्नीसश आठ ख्रीटाब्दे जन्म उन्नीसश छाप्पन्न ख्रीटाब्दे मृत्यु हवा कि बोलब चेतन भावन हृदय मनने जार मध्य दिए मार्क्सिय चेतना छो जार मध्य दिए फ्रयडियो मनोविकलन तत्ववाद जार मध्य दिए मध्यबित्त सम्प्रदायभुक्त मानुषर निरपेक्ष थार प्रवणतार बिुदे आक्रमण सानान मानसिकता छो से ही लोकटर नाम मानिक बंदोपाध्याय मानिक बंदोपाध्याय जार एकाधिक साहित्य सृष्टि तुम्हारा जो दशम श्रेणी पड़े भलो मन पड़े तुम्हारा सरिश्रीप नामक गल्पग्रहंतर अंतर्गत नदी विद्रोह क्यों पड़े से मानिक बंदोपाध्याय लेखा मानिक बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास आज जार नाम क्यों पद्मा नदी माझी मानिक बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास आजे उपन्यास द्वारा मानिक बंदोपाध्याय हतो क्षमता छो जदि उपन्यास के अन्न्य भाषा छड़ानो जो ते तो पुतुल नाचर इतिकथार मध्य दिए साहित्य नोबेल पवार क्षमता छो एड़ा जननी एड़ा चिन्ह एचड़ा आरोग्य एड़ा प्राग ऐतिहासिक मत जो गल्प जेखने भिकुचरित्रे मन समग्र साहित्य जगत के तोलपाड़ कर मानुष्टर नाम मानिक बंदोपाध्याय विज्ञान साहित्य नहीं पढ़ाशन सरि विज्ञान शाखा नहीं पढ़ाशनो करते 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 साहित्यर प्रति अगाध प्रेम एवं बंधु संगे चैलेंजर खेल में नामते गए अतसी मामी नामक गल्पे लेखार माध्यम जे लोकटी साहित्य जगते प्रवेश से ही लोकटी साहित्य क्षेत्र जान एक विस्फोरण आकार नहीं तरह भावना के प्रकाश कर लोकटर नाम मानिक बंदोपाध्याय तेल मानिक बंदोपाध्याय सम्पर् निश्चय किस तथ्य तुम्हारा पे प्रचुर प्रचुर तरह लेखालेखी जे लेखालेखिर जे तीन बंदोपाध्याय अन्तम बंदोपाध्याय रूपे शुद्ध नय तर उपन्यास छोट गल्पर रूपरेखा नहीं मानिकबाबू छड़िए दिए साहित्य नतून नतून प्राण रस से ही प्राण रस छड़ानो मानुष्टि जख एक गल्प लिखलें के बाचाई के बाचे 
আমার কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে আমাকে কেন বলা হচ্ছে কে বাঁচাই কে বাঁচে বাঁচাটা যখন প্রশ্ন চিহ্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ যখন উৎপাত্তির মতো নিরপেক্ষ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার একটা ভাওতাবাজি করে এবং অন্যকে যে ভালো রাখতে না পেরে নিজেকে সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রা মাঝে মধ্যে দুঃখের ক্লেদাক্ত সুর নিয়ে বলতে চেষ্টা করে অমুককে ভালো রাখতে হবে তমুককে ভালো রাখতে হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর বাদকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোথাও সাহিত্যের দর্প লেখায় এই ভাবনাই প্রকাশ করার রূপরেখা তৈরি করেছেন বাঁচাটা কোথায় নিজস্ব অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং সেই অধিকারের রূপরেখায় যখন মানুষ পথ খুঁজে পায় না যখন মানুষ ক্লেদাক্ত সুর নিয়ে একবার করে পাঞ্জাবে সাহিত্য রূপরেখার মতো করে যেখানে আঙুল তুলিয়ে একবার বলা হয়েছিল সাদ্দা হাক এত্তে রাক আমার অধিকার আমাকে দেওয়া হোক মানুষ যেখানে অধিকার পাচ্ছে না মানুষ যেখানে চিন্তনের ভাবনার রূপরেখা পাচ্ছে না মানুষ যেখানে বাঁচার রাস্তা খুঁজে দেওয়ার দিশারিক পাচ্ছে না সেখানে তো মানুষ নিজেকে নিজেই বাঁচাবে এই নিজেকে নিজেই বাঁচিয়ে তোলা এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যারা মেকি কান্নার অন্তরালে দাঁড়িয়ে আসলে প্রকৃত গরিবের দিশারি হতে পারে না তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ এবং ব্যঙ্গের ক্লেদাক্ত কলম ধরার ভাবনা নিয়েই কিন্তু কে বাঁচাই কে বাঁচে লেখা কেন কে বাঁচাই কে বাঁচে নামকরণ নিয়ে তাহলে তোমাদের অল্প বিস্তর কিছু তত্ত্ব দিতে পারলাম রইল কথা তোমরা আমাকে বলতে পারো যে স্যার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ কে বাঁচাই কে বাঁচে কেন লিখল এবং কে বাঁচাই কে বাঁচের প্রকাশ সালটা কি তাহলে একটি আমরা যখন বাংলা সাহিত্যে কোনো উত্তর লিখি তাহলে আমরা প্রথম যে কাজটি করি সাধারণত উত্তর লিখতে গিয়ে একটি উৎস খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কে বাঁচাই কে বাঁচে গল্প যখনই আমরা জানব নিশ্চয়ই আমরা উৎস খুঁজব আমাকে তো তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ওখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারো স্যার আমাকে বলুন না দেখি কে বাঁচাই কে বাঁচার উৎস কি আমি তোমাদের কিছু ডেটা দেব সেই ডেটাগুলোকে খাতায় নোট ডাউন করবে ইউটিউবের মাঝে মাঝে পড়তে গিয়ে যখন মনে হচ্ছে আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি একটু পজ বাটন ক্লিক করবে নোট ডাউন করবে তথ্যগুলোকে তোমাদের নিতে হবে সেই তথ্যগুলো নেওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমত তোমাদের আমি বলি কে বাঁচাই কে বাঁচে তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দে শারদীয় যে পত্রিকা বা শারদ সংখ্যায় ভৈরব পত্রিকায় ভৈরব পত্রিকায় শারদা কৃষ্ণ দাস এই যে ভদ্রলোকের যে পত্রিকা ভৈরব সেই ভৈরব পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশ পায় তেরোশো পঞ্চাশ তারপরে উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের পত্রিকা যে গ্রন্থ মহামন্নন্তর সেই মহামন্নন্তরে কে বাঁচাই কে বাঁচে চলে আসে তারপরে বেঙ্গল পাবলিশার্স সেই বেঙ্গল পাবলিশার্সের যে গ্রন্থ রূপ আছে সেই গ্রন্থ রূপের নাম হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সংকলন সেখানে এই গল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবশেষে একেবারে শেষ বর্তমান যে জায়গাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমান যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে কিন্তু বাংলা সাহিত্য একাডেমির একটি মানিক যে খণ্ড রয়েছে রচনা খণ্ড তার মধ্যে কিন্তু এই গল্পটি স্থান দেওয়া রয়েছে তাহলে প্রথমে ভৈরব পত্রিকায় শারদাবাবুর লেখা পত্রিকায় প্রকাশ পেতে শুরু করে তারপরে পরিমল গোস্বামীর মহামন্নন্তর নামক গ্রন্থ রূপরেখায় প্রকাশ পায় তারপরে বেঙ্গল একাডেমির যে গ্রন্থ রূপ আছে যেখানে মানিক এর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সংকলন তার মধ্যে এই গল্প বর্তমানে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলা একাডেমির মানিক রচনা খণ্ডের একটি খণ্ড রূপরেখায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহলে তোমরা বলতে পারো যে স্যার এর প্রকৃত উৎস কি প্রকৃত উৎস তোমরা অবশ্যই বলতে পারো পরিমল গোস্বামীর মহামন্নন্তর থেকে মহামন্নন্তর পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত মহামন্নন্তর থেকে নেওয়া হয়েছে বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সংকলন হচ্ছে এর উৎস মিটে গেল উৎসর গল্প তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার কে বাঁচে কে বাঁচে হঠাৎ লেখা কেন হয়েছে এর কি সময় এর কি পরিস্থিতি এর লেখার কারণ কি ছিল এর লেখার একটা ব্যাপক কারণ ছিল কি সেই কারণ তেরোশো পঞ্চাশ দেখো আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা এই মুহূর্তে একেবারে মহামারী রূপে পৃথিবীতে কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস যদি সামগ্রিক বা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তুমি তাকাও তাহলে পাঁচ হাজার বা ছ হাজার কি সাত হাজার মানুষ কিন্তু করোনাতে আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যাটি যাই হয় হোক তেরোশো পঞ্চাশ পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা জুড়ে একটি কিন্তু মহামারীর লোপরেখা লক্ষ্য করা গিয়েছিল মহামারী মানিকবাবু যখন লিখছেন কি কি ঘটনা ঘটছে তখন মানিকবাবু যে মহামারীকে নিয়ে লিখছেন সেই সময় কিন্তু অলরেডি পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকগুলো ঘটনা ঘটতে শুরু করে এবং ভারতে কি কি ঘটছে ভারতে ঘটছে নাম্বার এক নৌবিদ্রোহ ঘটছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঘটছে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটছে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে মহামারী লক্ষ্য করা গেছে মহামন্ত্র লক্ষ্য করা গেছে স্বাভাবিক একটা মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু প্রতিক্রিয়া আসতে পারে এত খারাপ সময় এত খারাপ সময় এত খারাপ পরিস্থিতি মানুষ ভাবতে পারে এত খারাপ মানুষের জীবনে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সাল তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ ইংরেজি উনিশশো তেতাল্লিশ বিয়াল্লিশ একচল্লিশ যে সময় এবার যে ঘটনা ধারা মানিককে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল কি ঘটেছিল সম্মানীয় লেখিকা মাধুরী মুখার্জি তার গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে বলছেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন উইনস্টন চার্চিল কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছে ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্তী দেশ ব্রহ্মদেশ জাপানি সেনারা যখন সেই ব্রহ্মদেশে আক্রমণ করতে শুরু করে যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ চালের ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত সেই চালের ভাণ্ডার ব্রহ্মদেশে হঠাৎ করে অর্থে চালের সংকট চার্চিল মনে করতে শুরু করলো ভারতে যারা ব্রিটিশ সেনা আছে ওরা তো খাওয়া পাবে না তাহলে ওদের জন্য চালকে সংরক্ষণ করতে হবে ওদের জন্য চাল সংরক্ষণ করার যে মানসিকতা বা মনোবৃত্তি তার জন্য গুদাম ঘরের মধ্যে দিয়ে কৃত্রিম আকারে সংকট 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 মানুষ খাওয়া পাচ্ছে না কোথায় খাওয়া পাবে কোথায় খাওয়া পাবে কোথায় খাওয়া পাবে উনিশশো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের সম্ভবত ষোলোই অক্টোবর একটি লেখনীর রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে টু মিলিয়ন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র না খেয়ে মারা গেল বেসরকারি সূত্রের খবর একচল্লিশ লক্ষ মানুষ তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দে তেরোশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বান্ন উনিশশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ প্রায় একচল্লিশ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে না খেতে পেয়ে মারা গেল মানুষ শহরের দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসছে খাওয়া পাচ্ছে না মানুষ খেতে চাই খেতে চাই আমাকে দুটো খেতে দেওয়া হোক আমার অধিকার আমাকে দেওয়া হোক দুমুটো ভাতের দাবি দিয়ে শহরের দিকে দৌড়ে আসা মানুষ অলিগলি রাস্তা দিয়ে যেতে 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 তাল গাছ বট গাছের মতো করে হাঁটি আর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ কলা গাছের মতো লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে শুরু করে দিল মানুষ রাস্তায় মৃত্যুর ধুলি ধুসারিত হতে শুরু করে দিল সেই মানুষ সেই মানুষের যন্ত্রণা সেই মানুষের জীবন সেই মানুষের আদর্শ দেখে তো কাঁদতে শুরু করে দিল কোন কোন লেখক মন এই সময় এই সূত্র এই রূপরেখা যদি তোমার মনের মধ্যে প্রভাব না ফেলতে পারে তাহলে তুমি কোথাকার সাহিত্যিক তোমার কোথায় কলম ধরার মন মন মানসিকতা শুধুমাত্র মানিকবাবু লিখলেন না তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত বিখ্যাত তাবড় তাবড় লেখক অশনি সংকেত লিখলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্নন্তর এই সংকট নিয়ে তুলসী লাহিড়ি লিখলেন ছেড়া তার নবারণ ভট্টাচার্য লিখলেন নবারণ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত নাটক নবান্ন মানুষও খাচ্ছে কুকুরও খাচ্ছে কুকুরও খাচ্ছে মানুষও খাচ্ছে খাবার ডাস্টবিন থেকে নিতে গিয়ে কুকুরের কামড়ে ক্ষত বিখ্যাত হয়ে মানুষ রক্ত ঝরাতে শুরু করে দিচ্ছে তবুও দুমুটো খেতে তো হবে এই যে অর্থনৈতিক সংকট এই সংকটের রূপচিত্র যেখানে এই সংকটের অমিয় চক্রবর্তী স্বয়ং বিভূতিভূষণের পরে স্বয়ং বিষ্ণু দে স্বয়ং গোপাল হালদার স্বয়ং জীবন জীবনানন্দ দাস সবাই লিখতে শুরু করে দিলেন এই মন্নন্তর সুতরাং তোমরা যারা আমার ছাত্র আমার সামনে বসে আছো তোমাদের এটা কিন্তু জানা অবসম্ভাবীভাবে জরুরি সময় সচেতনতা যদি তোমাদের মধ্যে না তৈরি হয় তাহলে সাহিত্য কোথায় জানবে ছোট্ট একখানা কে বাঁচাই কে বাঁচে গল্পের মধ্যে দিয়ে ক্লাস টুয়েলভটা উতরে গেলে এবং ওই থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্সের মধ্যে করে চেতনার রূপরেখাটা ছড়াতে পারলে না তাহলে কোথাও তুমি সাহিত্য নিজের মনন গাথায় প্রবেশ করাতে পারলে না প্রবেশ করাতে হবে এই সাহিত্য এই গল্প গাঁথা এই ভাবনা এই সময় সচেতনতা তোমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবে এই বিষয়কে ভালোবাসবে তুমি এবং এই বিষয়ের ভালোবাসার কাণ্ডারি বা স্বপ্ন গাঁথা রূপরেখা নিয়ে হাজির হব আমি সেই হাজির হওয়ার গল্প কে বাঁচাই কে বাঁচে এই গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সময় সচেতনতার দিবিদ ভাবনার চরিত্র একটি মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থার দিবিদ মানুষ ক্লার্কিয়াল জব করা দুটো মানুষ যে মানুষ তার দুটো প্রতিনিধি শিবির করে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক একটি মেসেজ বা একটি বার্তা দেওয়ার নৈপত্যে বা নিরিকে তাদের গল্প গাথা তুলে ধরা হয়েছে যার নাম কে বাঁচাই কে বাঁচে আমি যেহেতু বলেছি খণ্ড খণ্ড রূপরেখা নিয়ে গল্পকে সাজাব আজকে এইটুকুনি প্লট দিলাম সিলেবাস সাজিয়ে দিয়েছি কতটুকু আছে পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন তোমাদের জন্য পাঁচাশটা চল্লিশ থাকবে আমি বলেছি সেটা সাজাবো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবন এবং তার গল্প গাঁথার রূপরেখা নিয়ে কিছুটা আবাস দিয়েছি কে বাঁচাই কে বাঁচে গল্প নাম এবং নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা 
এবং গল্প রচনার উৎস গল্পের সময়কাল এবং মহামন্নন্তর এবং সংকট নিয়ে কিছু কথা তোমাদের কাছে শুনিয়ে দিয়েছি এই কিছু কথা এই সময়কাল নিশ্চিতভাবে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছি নেক্সট ক্লাসে কে বাঁচাই কে বাঁচে গল্প যে গল্পের সার সংক্ষিপ্ত রূপ তোমাদের কাছে বিশ্লেষণ করব তারপরের গল্প দেখা যাক আমরা কিভাবে এই পর্বটা এগিয়ে যাবো আপাতত ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো